Efendim. 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 Sir, 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 पांच मिनट छोड़ दिलो। पांच मिनट में बोलते हैं जो दिया हमारे अकाउंट में टका डिपॉजिट ना होए, जाने मेरा फल बुतोरा है। सॉरी सर, अम्मी एक खुनी अपने अकाउंट में पार्टी दीजिए। अम्मी नो तुम जॉइन करो शेफ। Do it. May I come in, sir? Are you? Ashu, Ashu. What are you doing? Sir, I'm going to ask you. Hmm? आशा, आशा, बाप खूब सुंदर नाम तो, आशा, तुम इन तो ने एक सुंदर, तुम्हें काज करो ना आज कॉफी से से, आमार उत्तरार फ्लैट चला शु, तो वो कमर भालो लगे चे। अम्मी अपने उत्तरार फ्लैट क्या नोचा बो? आशा, तुम्हारे नाम तो सुने यार तुम्हाके देखे, तुम्हाके आमार एक तो भालो वर्ष दीच्छे � ये ऑफिस है तुम्हारे प्रमोशन थे के शुरू करे जाबोती और सुजुक सुविधा सब आमी देखी मुख्य शामले कथा बोल बिन सर आपने क्यों बोचा थे जाचे तामी को भालो करे गुस्ते पड़ ची आमी अमर मेधा दिए चक्की टपे ची आज जो दी मेधा था के तार एक दिन निश्चय ही पड़े जावो तार जोनो कोनो नोंग्रा काज करे अमर प तोर में तो गोरीब छोटे लोग के किवा भी कीमत होए शेट आमी खूब भालो करे जानी बोल तोड़ दाम को तो बोल बोल एक लाख दो लाख तीन लाख तू जा चाहे भी आमी तोड़े ताई दी इन वाच क्या मैं तोड़े कासी थे और शुभ ब्याहों छोटे लोग तो शाओश की कड़ा है आमर का ये हाथ देर गोरीब बोले तो देर ऑफिस से चाकरी आर कोनो दिन, आमर गाय हाथ गया तो दूर था, जो दिन आमर दिके नोंगड़ा चोके होता काश, तालु तो चोक दूर टमी तुले फेल बो। वो किन्नीर बच्चा, तो रेतो बोरो शाहोस तू आसिफ चोधुरी का हाथ तुलसी, तो रे अच्छा मी। चार, 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 � ये रखो बातों में कुत्ते बाँधी, तो क्या ना, तो क्या हमारे छेले बोले पड़ी चीज़ लौट जाए, लौट जा। सर, अब तक छेले अब इतने जो तेरे पर हाथ दिए थे, अब तक तेरे कोटी कोटी टैक्स आए थे, गाड़ी आए थे, बाड़ी आए थे, किंतु अब तेरे वो तो गोरी बेर में दर्शु तो इतने जो दिए थे, और अब तक छ अरे बोलो के चले बोला मैं ताकि छेड़ी दी बोना अब तक का सिर्फ टाटा अच्छी ठीकी कि तो आपने अपना छेड़ी की एक टो मानुष करते पड़े नहीं शेर टो मानुष शेर वर्षा ते जा करे छे ताशस्ती ताकि पेदी हो बे अमी एक कुने ही मोड़ते थला के तांडा में मामला कर बो अच्छा अमी आमर छेले बक्खोए तुम्हारे जो � आशा तुम्हें जो दी थाना ये मामला करो अपन मानी जो छाप शेष हो जाए भाई अमारी व्यवसाय प्रतिष्ठित ऊपर एक ता बीरु प्रभाव पड़ गए तुम तो प्लीज ऐसा करो ना आमी आमी तुम्हें कथा दीची आमी अमार छेले बीच आराम नीचे आते करो ठीक अच्छे आपना कथा भी मैंने नीलम आपना छेले जो दी एक मूर्त देखून क 
তুই কিভাবে ভাবলি যে তোর মতো একটা গরিব ছোট লোকের বাচ্চার কথা শুনে আমি এখানে কান ধরে উঠবস করবো তোর কাছে ক্ষমা চাবো আশা যা বলছে তাই কর সবার সামনে কান ধরে উঠবস কর না হলে আমি নিজে তোকে থানায় নিয়ে গিয়ে নারী যদি তোর মামলা করবো ড্যাড চাপ ব্যাধ কান্দার দরকার আমার সকাল শুরু হয় দুপুর দুইটায় কি হয়েছে আমার বন্ধুর মেয়ে সিরিন ওকে আমি গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছি ওর মা কয়েকদিন আগে মারা গেছে বাবা অসুস্থ ওর বাবার সাথে কথা বলে ওকে গ্রাম থেকে আমি ঢাকায় নিয়ে এসেছি ড্যাড তোমার বন্ধুর মেরে তুমি গ্রাম থেকে নিয়ে আসছো তার সাথে আমার পরিচয় করা দেওয়ার কি আছে বাসার কোনো কাজের মেয়ে লাগলে তাকে কাজে লাগিয়ে দাও ও আমাদের বাসায় কাজের মেয়ে হতে আসেনি ওই বাড়ির বউ হতে এসেছে ওই বউ হতে এসেছে মানে আমি শিরিনকে পুত্র বধূ হিসেবে পছন্দ করেছি এবং তুই তাকে বিয়ে করবি ওয়াট এইসব তুমি কি বলছো ড্যাড তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে গ্রামের একটা অশিক্ষিত মূর্খ আনকালচার্ড মেয়েকে আমি বিয়ে করব আসিফ তুই ভুল করছিস ও মোটেই অশিক্ষিত মূর্খ মেয়ে নাই ও পড়াশোনা অনেক ভালো ছাত্রী ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট ও এ প্লাস পেয়েছে ড্যাড ওর এ প্লাস হয়ে আমি পানি খাবো গ্রামের একটা গরিব চাষা মেয়েকে আমি কেন বিয়ে করব আমি বলছি তাই তুই বিয়ে করবি আর তুই ভুলে যাস না তোর বাবা একসময় চাষা ছিল তাছাড়া মেয়েটা নম্র ভদ্র রূপে গুণে আমার সংসারটাকে আগলে রাখবে আর শোন আসিফ তোকে আর ওকে কিন্তু খুব ভালো মানাবে তুই ওকে বিয়ে কর কি বলতেছো তুমি এগুলা এই গ্রামের চাষা মেয়েটা আমার সাথে মানাবে মানে আমি যদি মহিলাও যাই না এই মেয়েটাকে আমি বিয়ে করব না আর তুমি এই ব্যাপারে আমার সাথে কোনো প্রকার কোনো কথা বলবো না আমার আব্বাই আমারে কয়া দিছে আপনি যা যা কইবেন সব শুনতে আপনার ছেলের সঙ্গে যে বিয়ার কথা কইছেন এর জন্যই আমি রাজি হয়েছি কিন্তু এখন যদি আপনার ছেলে বিয়াতে রাজি না হয় তাইলে বিয়াটার দরকার নাই আমি আমার আব্বার কাছে ফেরত চলে যাই না শিরিন আমি তোমার বাবাকে কথা দিয়েছি আমার ছেলের সাথে তোমার বিয়ে হবে এবং হবে 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 আর তুমি কান খুলে শুনে রাখো এই মেয়েকে তুমি যদি বিয়ে না করো তাহলে আমি সমস্ত সম্পত্তি থেকে তোমাকে বঞ্চিত করবই তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করবো এইসব তুমি কি বলছো ডেট সামান্য একটা চাষার মেয়ের জন্য তুমি আমাকে তেজ্য করবা হ্যাঁ তেজ্য করব কারণ শিরিনের বাবা আমার বন্ধু না থাকতো তাহলে আমি আশ্রাপ চৌধুরী হয়ে উঠতে পারতাম না আমার বাবা মা মারা যাওয়ার পর আমার লেখাপড়া একরকম বন্ধ হয়ে গেছিল তখন আমার বন্ধু শিরিনের বাবা আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যায় ওর দাদা দাদি আমাকে পুত্র স্নেহ মানুষ করেন এবং আমার সমস্ত পড়াশোনার খরচ দেন শুধুই তো না আমার এই বিজনেসের প্রথম মূলধন ওর বাবা জমি বিক্রি করে দেয় না কোনোদিন কোনো প্রতিদান চাইনি প্রতিদান দেয়নি চাইনি কিন্তু আজ আমার প্রতিদান দেওয়ার সময় হয়েছে আমি প্রতিদান দেব তাই তুই শিরেনকে বিয়ে করবি আর তুই তো আমার কথার অবাধ ধস তাহলে ধরে নেব তুই আমার ছেলে না আমি তোকে সত্যি সত্যি তেজ্য পুত্র করব অ্যান্ড ইট ইজ মাস্ট তোমার কথা আজকে শুনে আমার কাছে সত্যি মনে হচ্ছে যে আমি তোমার ছেলেই না এই গরিব ছোট লোকের মেয়েটার সাথে আমার বিয়ে করে আমার জীবনটা ধ্বংস করতে চাচ্ছ তো ফাইন করো আমি রাজি আছি আমি বিয়ে করবো ওকে এবার খুশি হ্যাপি খবরদার খবরদার তুই আমাকে স্পর্শ করবি না আমি আপনার স্পর্শ করতেছি না সালাম করতেছি তোর মতো গরিব ছোট লোকের বাচ্চা যেন খুব ভালো করেছি সালামের নামে তুই আমাকে স্পর্শ করতে চাচ্ছিস আমি আসিফ চৌধুরী তোর মতো ছোট লোক আমার স্পর্শ করবে 
Never. আমি ফকির নির মেয়ে হইলো আমি আপনার স্ত্রী আপনি আমার স্বামী আপনার পায়ের নিচে আমার বেহেস আজকে আমাদের জীবনের সবচেয়ে মধুর রাত বাসর রাত এই রাতে আমি আপনার একটু সালাম করতে চাই আপনি আমার দোয়া করে দিবেন আমি যেন সারা জীবন আপনার বাধ্য থাকতে পারি মরণের আগের দিন পর্যন্ত আমি যেন আপনার সঙ্গে সংসার করতে পারি আচ্ছা একদম ফালতু কথা বলবি না তোর মতো একটা গরীব চাষার মেয়ে আসিফ চৌধুরীর সাথে সংসার করবে এটা তুই ভাবলি কি করে এখানে দুই লক্ষ টাকা আছে এই টাকাটা নিয়ে তুই এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাবি টাকা নিয়ে চলে যাবো মানে এই খবরদার আমার সামনে অভিনয় দেখাবি না তোদের মতো গরীব ছোট লোকদের নজর থেকে আমাদের মতো বড় লোকদের টাকার উপরে সেই লোভে পড়ে তুই আমার বাবাকে পটি আমাকে বিয়ে করেছিস তাই না সেই জন্য আমি তোকে টাকা দিয়ে দিলাম এখন এই টাকাটা নিয়ে সোজা এখান থেকে বেরিয়ে যাবে আপনি এসব কি কইতেছেন আমি যা বলছি ঠিক বলছি ও টাকা কম হয়ে গেছে তাই না संसार कर মরণ ছাড়া এই বাড়ি ছাড়া আমি কোথাও যাব না মরণ ছাড়া তুই আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবি না ঠিক আছে তোরে আজকে আমি জানে মাইরা ফালাবো রে মারেন মাইরা ফেলেন আপনার হাতে মরলে আমি নিজেরে ধন্য মনে করব তাও আমি আপনারে ছাড়া কোথাও যাব না আমার কাছে থেকেও তোর কোনো লাভ হবে না কারণ আমি তোকে কোনোদিন স্ত্রীর মর্যাদা দিব না আর যদি এই বাড়িতে তোর থাকতে হয় তুই আমার চাকরানী হয়ে থাকবি श्रेष्ठी कारण अहंकार মানে কষ্ট হবে কিন্তু তারপরেও ওকে একটু পথে আনতে হবে বাবা আপনি আমার জন্য দোয়া করেন আমি আমার জীবন দিয়ে চেষ্টা করব ওনার সঠিক রাস্তায় ফিরায় আনার জন্য ডড আমি বের হচ্ছি একটু এই শাশাওয়ালা তুমি কোথায় যাচ্ছ কোথায় যাচ্ছি জানি না কিন্তু আপাতত বাসা থেকে বের হচ্ছি কারণ এই বাসার পরিবেশটা না নোংরা হয়ে গেছে আমার সাফোকেশন হচ্ছে দম বন্ধ আসছে আচ্ছা ঠিক আছে যেখানে খুশি তুমি যাও এই বসো प्रेसारा शुन 
আমি না সকাল সকাল উঠে আপনার জন্য খুব কষ্ট করে নাস্তা বানাইছি আপনি যদি একটু খাইতেন আমি খুব খুশি হইতাম একটু মুখে দিয়া যান ইয়াসিফ চৌধুরী ফাইভ স্টার হোটেল ছাড়া নাস্তা করে না তোরেই বানানো খাবার দিয়ে আমি ব্রেকফাস্ট করব তুই সেটা ভাবলি কিভাবে হ্যাঁ তোর এই সব খাবার আসিফ চৌধুরী না আসিফ চৌধুরী কুকুর বিড়ালও খাবে না আসিফ চিৎকার করব না ড্যাড তোমার কথা মতো এই ছোট লোকের বাচ্চাটাকে আমি বিয়ে করেছি কিন্তু আমি ওকে বউ হিসেবে মানি না এবং আমার বউ স্বীকৃত ওকে আমি দেব না শুনেন বাবা কইল যে আপনি নাকি চা খাইতে খুব পছন্দ করেন আমি না খুব ভালো চা বানাইতে পারি একটু খায়া দেখেন खबर चले আপনি তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে আসেন আর তাড়াতাড়ি করে খায় নেন ঠান্ডা হয়ে যাবে দোস্ত এই মেটা তোর জন্য রান্না বন্না করে নিয়ে আসছে তুই ওর উপরে চিল্লাপাল্লা করছিস কেন মেটা কে হ্যাঁ তাই তো দোস্ত কে এই মেটা এর আগে তো কখনো দেখি নাই ও আবার বাসা নতুন কাজের মেয়ে কি বলছিস এটা তোর বাসা কাজের মেয়ে হ্যাঁ ওই বাসা নতুন কাজের মেয়ে কি এই তুই এখন এখানে দাঁড়া সুশকে जब कर আমার জামা কাপড় একটু ধুয়ে দেবে আর মাঝে মাঝে আমার হাতে পায়ে মাসাজ করে ঘুম পাড়িয়ে দেবে আর মাঝে মাঝে আমাকে একটু আদর আর ভালোবাসে দেবে পারবে না সুন্দরী বলো এই খাবারদার একটু মাঝে মাঝে কথা বলবেন না আমি আপনার বন্ধুর বাড়ির কাজের লোক না আমি তার স্ত্রী কি আসিফ এই মে তোর স্ত্রী ও কি বলতেছে জি 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 আসিফ শেষ পর্যন্ত তুই এরকম একটা গরীব ফকির নি মেয়েকে বিয়ে করেছিস আর তোর কি পাগল হইছিস এই মেয়ে আমি বিয়ে করব মিথ্যা কথা বলতেছে ম্যানেজার সাহেব এই ম্যানেজার সাহেব স্যার আমাকে দেখেছেন আপনি অফিসে থাকা অবস্থায় এসব আলতু ফালতু লোক অফিসে ঢুকে কিভাবে বের করেন স্যার ম্যাডাম বলেছেন উনি আপনার ওয়াইফ এর জন্য ওনাকে টপটি দিয়েছে চুপ করুন এই মেয়ে আপনারে বলল আর আপনি তার কথা বিশ্বাস করে ফেলছেন আমি এই মেয়েকে চিনি না फालतु कथा मत एक ग्राम चाषा छोट लोक बाबा बंधु কিন্তু আপনি কেটা বাবা আমি আশরাফ চৌধুরীর একমাত্র ছেলে আসিফ চৌধুরী তুমি আশরাফের ছেলে তার মানে তুমি আমার জামাই জামাই বাবুজি তুমি কি এমন আছো জামাই আরে ভালো আছো তো তুমি এই ছাড় 
ছাড়েন দিলেন তো জামাটা নষ্ট করে যান ছোট লোকের কাছে ইম্পসিবল বাবা আর একটা কথা এই গরিব ছোট লোককে আমি কোনোদিন আমার শ্বশুর হিসাবে মেনে নিব না আর আপনিও শুনেন আজকের পর আপনার সাথে যদি আমার কোনোদিন রাস্তাঘাটেও দেখা হয় খবরদার আপনি পরিচয় দিবেন না যে আপনি আমার শ্বশুর এতদিন পর তোমার আমার কথা মনে পড়ছে ভালো আছো সুখে আছো পানি দেখা বোঝা যেতেছে তুই নরকের মধ্যে আসস তুই প্রতিদিন শত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করে এখানে পড়ে রইস না না তোর এখানে থাকা দরকার নাই তোর লই আমি গ্রামে চলে যাব চল মা আমার সাথে গ্রামে চল না বা এটা আমার স্বামীর বাড়ি দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা অবহেলা সব সহ্য করছি আমি আর দরকার পড়লে আরো সহ্য করো কিন্তু তাও আমি আমার স্বামীর বাড়ি ছাড়া কোথাও যাব না বা মারে তুই এইখানে থেকে অত্যাচার সহ্য করতে করতে মরে যাবি রে মা আমার সাথে চল গ্রামে চল না আব্বা একমাত্র মরণ ছাড়া আমি আমার স্বামীর সংসার ছাড়া কোথাও যাব না সিদ্দিক আমার ছেলে একটু বদনা দিস তো তাই তোর সাথে এমন ব্যবহার করেছে তুই মনে কিছু করিস না সময় সব ঠিক হয়ে যাবে তুই দেখিস কিছুই ঠিক হবে না রাস্তা আমার মায়ের জীবনটা তুই নষ্ট করে দিলি শোন আমার মায়ের কিছু হলে তোরে আমি কোনো দিনও ক্ষমা করব না এখানে এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতেছে রে মা আমি গেলাম এত দূর থেকে এসেছিস দুই একটা দিন থেকে যা না রে এখানে আমি থাকতে পারুম না এখানে থাকলে আমার মাইয়ার দুঃখ কষ্ট নিজ চোখে দেখতেই বো আমি বাপ হইয়া আমার মাইয়ার দুঃখ কষ্ট দেখতে পারুম না আমার বুকটা বাইতে চাইব কিন্তু বিশ্বাস করো আমি ওকে আজ পর্যন্ত একবারের জন্য স্পর্শ করি শোনো আমি না জাস্ট সুযোগের অপেক্ষায় আছি সুযোগ পেলেই ওরে আমি ডিভোর্স দিয়ে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বাসা থেকে বাইর করে দিব প্লিজ মনটা একটু ভালো করো মুডটা একটু ঠিক করো প্লিজ স্মাইল করো তুমি জানো না আমি তোমাকে কত ভালোবাসি আই নো আই নো বাচ্চা আই নো কি ব্যাপার আপনার সাথে মেটা কে আর আপনি এরকম কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়া আছেন কেন আই মি আপনি কে হোয়াট দ্য হেল আমি কে সেটা আপনাকে কেন বলবো হু আর ইউ আপনি যার সাথে দাঁড়ায় আছেন আমি তার স্ত্রী এবার বলেন আপনি কে আমি ওর গার্লফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড মানে এই মেয়ে সব কি বলতেছে এই মেয়ে কি সত্যি কথা বলতেছে আসলে কি এমি আপনার গার্লফ্রেন্ড यस ও আমার গার্লফ্রেন্ড এবার বুঝছিস এখন যা এখান থেকে না না আমি 
থাকতে আপনি অন্য একটা মেয়ের ভালোবাসবেন এটা তো আমি মাইনে নিতে পারবো না আপনি আমার স্বামী আমি আপনার মনে প্রাণে ভালোবাসি কি নাই আপনি আমার মধ্যে কর কেন আপনি আমার রাইখাই মায়াটারে ভালোবাসবেন ছি আসিফ তুমি এমন একটা আনস্মার্ট মেয়েকে বিয়ে করেছো আমি তো ভেবেছিলাম তোমার বউ অনেক স্মার্ট এ তো দেখি পুরো একটা গ্রামের খেত আমি আনস্মার্ট খেত না আপনি আনস্মার্ট খেত এর জন্য তো আপনি আরেকজনের স্বামীর সাথে প্রেম করেন এই আপনি লজ্জা করে না আপনি লজ্জা করে না যে আপনি একটা মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়ের সংসার ভাঙতে যাচ্ছেন দেখেন আমি আপনার কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করতেছি আপনি আমার স্বামীর জীবন থেকে চলে যান এমনি আমাদের সংসারটা ভাঙা দিয়েন না আমার জীবনটা আপনি নষ্ট করে দিয়েন না তোর জীবন নষ্ট হলে তাতে আমার কি হ্যাঁ আর তোর সাথে বিয়ে হওয়ার আগে থেকেই না আমি আসিফকে ভালোবাসি আর আসিফ আমাকে আর আসিফকে না পেলে আমার জীবনও নষ্ট হয়ে যাবে আর তাই আসিফ খুব তাড়াতাড়ি আমাকে বিয়ে করবে অসম্ভব আমি বাইচা থাকতে আমার স্বামী অন্য কারো বিয়ে করতে পারবো না একদম চিন্তা করিস না আমি যখন আসিফকে বিয়ে করব তখন তুই আর আসিফের বউ থাকবে না কারণ তার আগেই আসিফ তোকে ডিভোর্স দিয়ে আমাকে বিয়ে করবে খবর দা আমার স্বামী আমাকে ডিভোর্স দিবে এই কথা যদি আরেকবার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিস আমি তোর জিপ প্লেনে ছিঁড়ে ফেলবো আসিফ তোমার সামনে তোমার বউ আমাকে থাপ্পড় মেরেছে যা ইচ্ছা তাই বলছো তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কোনো প্রতিবাদ করবে না তোর এত বড় সাহস যে আমার গার্লফ্রেন্ডের গায়ে হাত তুলেছিস ও ঠিকই বলেছে আমি প্রথমে তোকে ডিভোর্স দিব তারপর ওকে বিয়ে করব আমি এখান থেকে যাও चोखे जाबा আপনি আমার মরতে দেন তুমি কি দেখে এসেছো আমাকে বলো বলো বাবা আমি দেখলাম আপনার ছেলে রাস্তার পাশে দাঁড়ায় অন্য একটা মেয়ের সাথে কথা বলতেছে আমাকে বলছে যে ওই মেয়ে নাকি ওর গার্লফ্রেন্ড আর আমারে ডিভোর্স দিয়ে নাকি কয়েকদিন পরে ওই মায়ারে বিয়ে করব বাবা বাবা আমি থাকতে আমার স্বামীর আরেকটা গার্লফ্রেন্ড থাকবে এটা আমি মাইনে নিতে পারবো না বাবা এটা আমি মাইনে নিতে পারবো না বাবা আপনি আমারে আটকান না আপনি আমারে মরতে দেন বাবা তুমি মরে গেলে আমি হেরে যাব তুমি হেরে যাবে তোমাকে বাঁচতেই হবে গরিবের ঘরে জন্মছে বলে তুই মরে যাবে তুই মরে গেলে আমি হেরে যাব আসিফকে তোমার উচিত শিক্ষা দিতেই হবে বৌমা এইটা কোনো দিনও সম্ভব না বাবা অবশ্যই সম্ভব আমি বুঝতে পারছি যে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না এবার আঙুলটা আমাকে বাঁকা করতেই হবে छोट लोक चामी चिंता पड़ते गए झेड़े फिलो निश्चा सत्य चिंता कारण अपार बाबा एम डी न আর আপনিও আমাদের এমডি ছেলে না এই তেয়াদুবের বাচ্চা আমি যদি অফিসের এমডি ছেলে না হই আমার ড্যাড যদি অফিসের এমডি না হয় তাহলে অফিসের এমডি কে আমি অফিসের এমডি হোয়াট তুই এ অফিসের এমডি মানে ছোট লোকের বাচ্চা তোরই অফিসের এমডি কে বানিয়েছে আমি বাবা 
ও কি বলছে এগুলো তুমি গ্রামের এই চাষা মেয়েটাকে অফিসের এমনি বানিয়ে ফেলেছ আমি ওকে এমনি বানিয়েছি এখন থেকে আমার সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য এই অফিসে সমস্ত কিছু সিন দেখা শুনি এইসব তুমি কি বলছো বাবা আমি তোমার ছেলে থাকতে এই মেয়েটা কেন অফিসের এমনি হবে এই মেয়েটা কেন অফিসে সব কিছু দেখাশোনা করবে কারণ আমার সমস্ত স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি এবং আমার ব্যবসা বাণিজ্য ফ্যাক্টরি সব আমি সিনের নামে দিয়ে দিই বাবা তুমি এসব কি বলতেছো আর ইউ আউট অফ ইউর মাইন্ড আপনার বাবা ঠিকই বলছে আপনার বাবার যত সম্পত্তি ছিল সব এখন আমার নামে এই অফিসের এমডি আমি একটা আমার চিন্তা করে দেখেন তো আপনার তো আগেও কিছু ছিল না আপনার যা ছিল তার সবই আপনার বাবার আপনি আপনার বাবার টাকায় বড়াই করতেন আপনার বাবার টাকায় আপনি বড় বড় কথা বলতেন আপনি আসিফ চৌধুরী আচ্ছা কি যেন একটা বলতেন আপনি আমাকে ফকিন্নির বাচ্চা ছোট লোক এখন তো ফকির আপনি যান রাস্তা রাস্তায় ভিক্ষা করে আমি আপনাকে এই অফিসে আর কোনো দিনও দেখতে চাই না অসম্ভব আমি আমার বাবার অফিস ছেড়ে কোথাও যাব না বাবা শিরিন আমাকে অফিস থেকে বের করে দিতে চাচ্ছে তুমি কিছু বলছো না কেন ওকে আমি কি বলবো শিরিন এই অফিসের এমডি সেটাকে রাখবে না রাখবে সে তার ব্যাপার আমার কিছু বলার নেই বাবা বাবা আপনার বাবাকে ডেকে কোনো লাভ হবে না এক মিনিটের মধ্যে আপনি অফিস থেকে বের হবেন না হলে আপনাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হবে এইটা আমার বাবার অফিস আমার অফিস এই অফিস ছেড়ে আমি এক মিনিটের জন্য বের হবো ওকে ফাইন ম্যানেজার সাহেব ওনাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বের করে দেন ইয়েস ম্যাম এই আপনি একটু বেরোন তো নাই বেরো ম্যানেজার সাহেব বেরো আপনি তো কাজটা ঠিক করতে বেরো বেগর नामे <laughs> भावार আপনার মনে আছে কিছুদিন আগে আমার বাবা এই বাড়িতে এসেছিল আর আপনি আমার বাবাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন সেদিন আমি আর আমার বাবা যে কতটা কষ্ট পেয়েছে এটা আমি আপনাকে বলে বুঝাতে পারবো না সেদিন যেহেতু আমার বাবার এই বাড়িতে কোনো জায়গা হয়নি আজকে আপনারও এই বাড়িতে কোনো জায়গা হবে না বেরিয়ে যান এক্ষুনি বেরিয়ে যান না 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 আমি আমি বাড়ি থেকে বেরোবো না ठीक बेरी ओ 
my god, manush jo unjo kani bhabe rasta kati shuye thake mooch hina. Asif, ay Asif, Asif, ay Asif. Tomar ki matha khara poyega sena ke tumi pagol hoyega so. Ei dinhe to pepe la tumi rasta mo dekhabe shuye achu keno. Shudhu dinhe na. कल के शारीर तो हमें रास्ते ही घूमे चिलाम। What? तुम्हें शायद तो रास्ते ही घूमे चो? But why? कारण हम उनके बांसा थे के बेर कोरे दिए चे। अरे बाबा अंकल तो हमारे बांसा थे के बेर कोरे दिए चे बोले तुम्हें रास्ते ही शुरू थक बा। आमा के एक टक कॉल दी दे पड़ता। आमी निजे ऐसे तो हमारे कामदे शुद्धि तुम्हें वो क्या भालू वस्तु तो सोनिया? शुद्धि, शुद्धि, शुद्धि। थैंक यू सोनिया। अभी हम सब किचु छेरे छुरे तुम्हारे कासे चोले सिच्छे। एक और तुम्हारा रवैया मुझे कोनो बात है नहीं। चलो, आप उनके तुम्हारे बासे नहीं चलो। एक पर आप ही तुम्हारे बीए कर बो। अच्छा ठीक आते। सब हमे हमारे बाबा तर समस्त शोहर शंपुत्ति व्यवसाय वाली जो बारी को सब की चावस स्ट्रीन ना में लिखे दिए चे। अभी तो तुम्हारे भालो बस। शेजुन ना में शीरीने से ते कोक कोनु भालो व्यवहार करेंगे। सब समय खराब व्यवहार करते। ताई शीरीने वो के बाशा ते के बेर कर दिए चे। Oh my God आसिम, तुम्हें शब्द I was going to go to the house. I was going to go to the house. Sonia, you don't have to go with me. I'm going to go with you. I'm going to go with you. Don't worry, child. You're going to go with me. You're going to go with me. You're not going to go with me. Listen, you're going to go with me. 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 But you're going to go with me. You're going to go with me. You're going to go with me. तो यामा के किचु ही नहीं दे पार भी ना आठ ताई तो शायद शंपुर को तो दूर रह को था आज केर पड़ थे का आमी तो शायद पोड़ी चाय रख बोना आर खोपोड़ दार आमा शायद एकदम जोगा जोगा रख ट्राई कर भी ना दार सोनिया की जे गर्लफ्रेंड के ऐतो भालो बाज था, दामी दामी गिफ्ट किने दी था, बाबा लाख लाख तक का खर्च करता, आज के तुम्हारे किचु नाइ देखे शे गर्लफ्रेंड तुम्हारे किचु चोले गलो, ऐखों बुझते पड़े छो, एक जोन पुरुष के तार स्ट्रीट चाहिए ते बेशी अर्क क्यों भी भालो बाज ते पारे, शबाई जार जा� तुम्हारे साथ हमारे किचु हिसाब की तब बाकी अच्छे। आगामी कल शॉकल दोस्तार मुद्दे तुम्हारे कामी हमारे ऑफिस से देखते चाहिए। बेपार, आपने ये भावे ऑफिस से चले आसन क्या नो? शिवरिन, तुम ही ना बोल रहा हूँ कॉफी से आस्ते। आमी आपना क्या ऑफिस से आस्ते बोले थी? आपने परमिशन छोड़ा हमारे रूम में ढूँढ लन क्या नो? I'm sorry. किसे sorry? हैं? Hey, hey, बाहर जाम, जाम, गेटर बाहर ये गिये, दौड़ जाए, दारी ये बोल बे, मैडम, हम की भीतर रहते पा� आपने यहाँ के मैडम बोल दें, और हैं, आपने कोड़े कथा बोल दें, एक उन मैनेजर जिता बोले चाहे शिटा कॉर्डन, जान? आज तो परी मैडम। हैं, आशुन। मैडम, 
আমাকে ডেকেছিলেন কিছু হিসাবের জন্য কি হিসাব বাকি আমার না কিছু টাকা দরকার আমাকে কি একটু টাকা দিবেন আজকে দুপুরবেলা কি খাবো সেটাও আমি জানি না প্লিজ আমাকে কিছু টাকা দেন ম্যাডাম টাকা আমি আপনাকে দিব না আপনি আমাকে টাকা দিবেন আমি টাকা দিব মানে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে গত এক বছরে আপনি আপনার ব্যক্তিগত কাজে অফিসার অ্যাকাউন্ট থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নিয়েছেন আপনাকে এখন এই মুহূর্তে এই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ফেরত দিতে হবে ম্যাডাম আমি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এই মুহূর্তে কোথেকে আপনাকে ফেরত দিব টাকা নেওয়ার সময় মনে ছিল না যে কিভাবে টাকাটা ফেরত দেবে শোনেন অত কথা বলে লাভ নাই আপনি যদি এই মুহূর্তে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ফেরত দিতে না পারেন তাহলে ম্যাডাম পুলিশ ডেকে আপনাকে পুলিশের হাতে ধরে দেবে তখন না বাকিটা জীবন আপনাকে জেলখানা কাটাতে হবে না না প্লিজ ম্যানেজার সাহেব আমাকে পুলিশের কাছে দিয়ে না প্লিজ আমি আমার বাকিটা জীবন জেলে কাটাতে চাই না ভেরি গুড তাহলে টাকাটা ফেরত দিন ম্যাডাম বিশ্বাস করেন আমার কাছে বিষ খাওয়ার টাকাটাও নেই আমি আপনাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খুব থেকে দিব আমাকে মাফ করে দেয় এই টাকাটা আমি দিতে পারবো না মাফ চাই ফকির মিসকিনরা মিস্টার আসিফ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস দেখুন এক সময় আপনি আমাকে ফকির নির্বাচা বলতে বলতে এখন নিজেই ফকির হয়ে গেছেন কিন্তু আমি আপনাকে মাফ করব না ম্যানেজার সাহেব বুঝতে পেরেছি উনি টাকা দিতে পারবে না আপনি এক্ষুনি পুলিশকে কল করুন না না ম্যানেজার সাহেব প্লিজ পুলিশকে কল দিতে হবে না ম্যাডাম ম্যাডাম আমাকে আর কিছুদিন সময় দিন আমি আপনার টাকাটা দিয়ে দিব ম্যাডাম আমাকে একটু সময় দিন ঠিক আছে আপনাকে সাত দিনের সময় দিলাম কিন্তু এই সাত দিনের মধ্যে যদি আপনি টাকা জোগাড় করতে না পারেন আমি কিন্তু আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দিব আর মনে রাখবেন আমাদের লোকজন সব সময় আপনাকে ফলো করবে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ভুলেও করবেন না যান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকা জোগাড় করুন কি রে এই মামা একটু কথাটা শোন না আমি তো করে কি করতেছি ফোনটা রাখ না কি রে মামা বন্ধু ফোনটা রাখ তো তোর সাথে আমার জরুরি কথা আছে একটু কথাটা শোন তুই ফোনে হাত দিতে আসছ কেন কি বলবি তাড়াতাড়ি বল আমার কাজ আছে শোন তোর যা কিছু বলার তাড়াতাড়ি বল আমার কিন্তু সময় নেই বন্ধু আমার না খুব জরুরি ভিত্তিতে পঞ্চাশটা লাখ টাকা খুব দরকার আমাকে পঞ্চাশটা লাখ টাকা ধার দিয়ে নিলে পুলিশ আমার যে কোনো সময় ধরে নিয়ে যাবে আমি জেলের ভাত খেতে চাইনা মামা প্লিজ আমাকে একটু হেল্প কর আমার কি পাগলে পাইছে যে তোর মতন ফকির নির বাচ্চারে পঞ্চাশ লাখ টাকা ধার দেবো এসব তুই কি বলছিস তোমার আরে বেটা তোর এই মুহূর্তে যদি পঞ্চাশ টাকা ধার দিই তুই তো সেইটাই দিতে পারবি না পঞ্চাশ লাখ টাকা তো অনেক দূরের ব্যাপার শোন ফালতু কথা বলবি না এখানে যা তোর আমার সাথে এইভাবে কথা বলতে পারলি আমি তোদের জন্য কি না করেছি বল নিজে একটা শার্ট কিনলে তোদেরকেও কিনে দিতাম যেইখানে যেখানে ঘুরতে যেতাম তোদেরকে সাথে করে নিয়ে যেতাম আমার খরচে নিয়ে যেতাম ঢাকা শহরে যত বড় বড় রেস্টুরেন্ট আছে সবগুলোতে তোদেরকে খেতে নিয়ে যেতাম তোরা আজকে যে ব্যবসা করতেছিস এই ব্যবসার টাকাটা পর্যন্ত আমার দেয় তোদেরকে আজকে তোরা জায়গায় পোলট্রি নিয়ে নিলি এসব পুরাতন কাসুন দি ঘাইতে না এখন কোনো লাভ নাই তুই এন থেকে যা তো সময় নষ্ট করিস না যা ভাগ হায় রে বেঈমান তোরা আমার সাথে এত বড় বেঈমানি করলি বিপদে পড়লে যে বন্ধু জেনে যায় এটা আবার প্রমাণ হইল ঠিক আছে আমাকে তোদের টাকা ধার দেয়া লাগবে না আমার কাছ থেকে তোরা যে টাকাটা ধার নিছিলি সেই টাকাটা আমাকে ফেরত দে এই বেটা তোর কাছ থেকে আমরা কবে আবার টাকা নিছি আরে তোরা যে ব্যবসার কথা বইলা আমার কাছ থেকে 5 লক্ষ টাকা নিলি সেই টাকাটা অন্তত আমারে ফেরত দে এ বেটা এই তোর কাছ থেকে যে আমরা ব্যবসার জন্য টাকা ধার নিছি তোর কাছে কোনো প্রমাণ আছে তোর আমার বন্ধু আমি বন্ধু মনে করে তোদেরকে টাকা ধার দিছি সেই জন্য আমার প্রমাণ কি বন্ধু বন্ধুর মধ্যে প্রমাণ রাখতে হবে তো যেহেতু কোনো প্রমাণ নেই সেহেতু আমরা কোনো টাকা ধার নেইনি তোরে কোনো টাকাই শোধ করব না যাক হারামির বাচ্চারা তোর আমার টাকা ফেরত দিবি না তোর আমার টাকা ফেরত দিবি না এই তোর আমার টাকা দিতে স্যার স্যার স্বার্থপর 
এই দুনিয়ার সব মানুষ স্বার্থপর স্বার্থ ফুরে গেলে কেউ কাউরে চিনে না কত মানুষের জন্য আমি কত কিছু করলাম অথচ আমার বিপদে কেউ আমাকে চিনল না আরে দুনিয়া আমি এখন অফিসের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কোথেকে দেব আর টাকাটা দিতে না পারলে তো পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যাবে আর আমাকে যদি পুলিশ ধরে নিয়ে যায় আমার বাবার মান সম্মান যাবে তার চেয়ে বরং নিজেকে শেষ করে দিই তাহলে এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সব কিছু থেকে একেবারে মুক্তি পেয়ে যাবে হ্যাঁ এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আমি আর থাকবো না সবাইকে ছেড়ে চলে যাব सब मानसारेना তুমি আমাকে বাসা থেকে বের করে দেওয়ার পর এক বেলা খাওয়ার জন্য দশটা টাকা উপার্জন করার জন্য আমি যে কত কষ্ট করেছি অথচ আমার বাবা বড় লোক বলে আমি তার কত টাকা নষ্ট করেছি আজে বাজে খরচ করেছি কত খাবার অপচয় করেছি কত মানুষকে কষ্ট দিয়েছি বাবার মনে আঘাত দিয়েছি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি আসলে আমি না এতটা বিগড়ে যেতাম না কেন আমি বিগড়ে গেছি যেন কারণ আমি লাইফে কোনোদিন অভাব দেখিনি আমার বাবা আমাকে কোনোদিন অভাব বুঝতে দেয়নি কষ্ট কি জিনিস বাস্তবতা কি জিনিস পরিশ্রম কি জিনিস তুমি কোনোদিন আমাকে বুঝতে দাও নাই বাবা আমি যদি জন্মের পর থেকে অভাব দেখতাম পরিশ্রম দেখতাম কষ্ট দেখতাম তাহলে আমার মধ্যে এত অহংকার জন্মাতেই না মানুষকে আমি মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতাম এই কয়দিনে আমি আরও একটা জিনিস বুঝেছি বাপের টাকায় বড়াই দেখানোর আসলে কিছুই নাই বাবার যত টাকা পয়সাই থাকুক সেটা শুধুই বাবা একটা সন্তানের উচিত নিজের যোগ্যতায় কিছু করা নিজের পায়ে দাঁড়ানো আমি এও শিখেছি যখন ভালো সময় থাকবে সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত আর এমন কিছু আপন মানুষ বানানো উচিত যারা কিনা বিপদে পাশে এসে দাঁড়াবে বাবা তোর কথাটা শুনে আমার গর্বে বুক ভরে উঠছে অনেক দেরিতে হলেও তুই তোর ভুল বুঝতে পেরেছিস আসলে ভুল তো তো একার নয় আমাদেরও এই সংসারের অভাব তুই কখনো বুঝতে দেয়নি যখন চেয়েছিস কারি কারি টাকা তোর হাতে দিয়েছি একবার বুঝাই নি যে টাকাটা ইনকাম করতে কত কষ্ট হয় একটা মানুষের ব্যবসা বাণিজ্য বিত্ত বৈব প্রতিবদ্ধ মধ্যে ডুবেছিলাম একবার পেছন পেয়ে তাকাই নি যে আমার একটা ছেলে আছে তাকে আমার সময় দেওয়া উচিত কাউন্সিলিং করা উচিত তার সাথে থাকা উচিত টেক কেয়ার করা উচিত অনেক দেরিতে হলেও তুই তোর ভুল বুঝতে পেরেছিস এতেই আমি আনন্দিত সেদিন তোমাকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ যে আমাদের পুরো প্ল্যানটাই সাকসেসফুল হয়েছে প্ল্যান কিসের প্ল্যান বাবা তোমার অহংকার পতনের প্ল্যান মানে মানে বাবা আমাকে কোনো সম্পত্তি লিখে দেয়নি এই সবকিছু আমাদের একটা সাজানো নাটক ছিল আর এই নাটকটা আমরা করেছি যাতে তোমার অহংকারের পতন হয় তুমি যেন নিজের ভুলটা নিজে বুঝতে পারো আর আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া যে তুমি তোমার ভুলটা বুঝতে পেরেছো আমি তোমার স্ত্রী হয়ে তোমার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও আমি যাই করেছি তোমার ভালোর জন্য তোমার পরিবর্তন হওয়ার জন্য করেছি স্যার স্যার আমি যা করেছি সবই ম্যাডাম আর স্যারের কথা করেছি স্যার আই এম সরি স্যার তোমরা সবাই আমাকে ক্ষমা করে দিও সেদিন তুমি আমাকে প্লিজ ক্ষমা করে দিও তুমি যদি নাটকটা না সাজাত না আমি আসলেই কোনোদিন বদলাতাম না এই বড় লোকের অহংকারী ছেলে হয়ে থাকতাম আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে সেটা আমি আমি আর কোনো দিন তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করব না তুমি আমার যোগ্য স্ত্রী কোনো দিন তোমাকে অবহেলা করবো না অপমান করব বাকিটা জীবন আমি তোমার এই দুই হাত ধরে পার করে দিতে চাই সরি প্লিজ